नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल साहित्य क्लासे झुंझुनू में और जैसे कि एस एस टी रेड लेवल टू का रिजल्ट आ गया है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आप भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो आशाएं लगा रहे हो कितनी कट ऑफ जा सकती है तो कट ऑफ का अनुमान लगाने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है डबल में हुआ है और जो कट ऑफ से बीस बीस नंबर ऊपर है उनको तो बधाई ऑब्वियसली बहुत बड़ी बधाई है ठीक है तो आज का वीडियो अपने लिए बहुत खास होने वाला है साथियों क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि जो अपने असफल भाई हैं बंधु हैं कि उनके लिए नई आशाएं कौन सी हैं क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा उसमें नई आशाओं को लेकर हमने थमनेल डाला है तो देखो तो जो नई आशाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपके सामने लिखी हुई है हिंट आपको मिल गई है तो पहले हम थोड़ी सी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है जितने हमने पता किया है चारों तरफ से अपने साथियों से बंधुओं से आपने भी पता किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करते हैं चलिए चर्चा करते हैं कितनी कट ऑफ रह सकती है तो जैसे कि जो कट ऑफ थी जनरल की देखने में थोड़ी हाई लग रही है बट इतनी हाई नहीं थी क्योंकि जब आप पेपर देख रहे थे तो उस टाइम भी एस्टिमेट कर लिया गया था कि इतनी कट ऑफ तो जाने के चांसेस है क्योंकि आपने रिट लेवल वन देखा तो आपको ये कट ऑफ हाई लग रही है बट ये हाई नहीं है कट ऑफ ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि लगभग जब भी क्वेश्चंस डिलीट होते हैं क्योंकि रेट लेवल टू में भी क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं एसएसटी के अंदर तो जब भी क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ जाता है क्या होता है पर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है और क्वेश्चन बढ़ने के जो वेटेज बढ़ने के कारण क्या मेरिट भी ऊपर जाती है ठीक है तो एक रीजन तो यह है कि हाई मेरिट क्यों गई है क्योंकि जब भी क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो एक तो वेटेज बढ़ता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरिट में एक से दो नंबर का उछाल देखने को मिलता है दूसरी बात कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके वो क्वेश्चन गलत होते हैं या कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके वो क्वेश्चन सही होते हैं जिसकी वजह से भी क्या होता है एक भारी उलट फेर हमें देखने को मिलता है तो आइए चर्चा करते हैं तो अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें अगर हम विश्लेषण की बात करें तो इसकी कट ऑफ में हमें थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा इस बार क्योंकि कट ऑफ एस की उछाल देखने को ही मिलेगा तो लगभग सात से लेकर ग्यारह नंबर तक का उछाल आपको इसमें देखने को मिल सकता है सात से ग्यारह के बीच में जो जनरल की फॉरन कट ऑफ होगी वो इतना नंबर का उछाल आपको देखने को मिलेगा ठीक है साथियों फिर बात करते हैं ओबीसी की तो ओबीसी की यहाँ कट ऑफ आपको कम दिखाई दे रही है लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखना जनरल के आसपास में ही आएगी तो लगभग इसकी कट ऑफ मैं आराम से बता सकता हूं आपको इसकी भी कट ऑफ छ से लेके ग्यारह नंबर थोड़ी कम रह सकती है लेकिन छ से लेके ग्यारह नंबर का तो जो उछाल है वो इसमें देखने को आपको मिल सकता है ठीक है फिर बात करते हैं ईडब्ल्यू की तो ईडब्ल्यू की कट ऑफ भी सेम रहने का चांसेस है बट कहीं ना कहीं जो हायर मार्क्स है वो कम रहेगा तो इसका रहेगा छह से लेके नौ नंबर ईडब्ल्यू का छह से लेके नौ नंबर तक का उछाल में देखने को मिल सकता है सबसे ज्यादा उछाल में देखने को मिलेगा ओबीसी और जनरल के अंदर ठीक है और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का अभी पूरी तरह से आइडिया नहीं है इसलिए हम आपको झूठा नहीं आश्वासन देंगे एमबीसी का आश्वासन हम नहीं देंगे क्योंकि एमबीसी का अभी तक पूरे कैंडिडेट से हमारी बात नहीं हुई है तो एमबीसी का आश्वासन हम आपको नहीं देने वाले हैं ठीक है उसके बाद में बात करते हैं एस की और एस की तो एस का भी अभी फिलहाल कोई जनरल आइडिया नहीं दे सकते आपको क्योंकि झूठा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है ठीक है तो जितना हमें लग रहा है जितना एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बताया एमबीसी और एसटी का मैं बता नहीं पा रहा हूं इसके अलावा अगर हम एस की कैटेगरी की बात करें तो एस कैटेगरी में भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है लगभग छह से नौ नंबर का फायदा जो छह से नौ नंबर है उसका इच्छाल इसमें देखने को आपको एस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है ठीक है एमबीसी और एस का कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन अभी मिला नहीं है किधर से तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ ठीक है साथियों ये अपना कट ऑफ है और जो भी इस रेंज में है उनके लिए अच्छी बात है और मैं तो चाहता हूं कि इतनी कट ऑफ हाई न जाए इससे कम ही रहे तो ताकि ज्यादा ज्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो ठीक है साथियों जो भी कट ऑफ है वो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हो सकता है इसे एक नंबर ऊपर चले जाए हो सकता है सात से दो नंबर कम भी रह जाए एक एक्सपेक्टेड है जितने हम आसपास के लोगों से बातें करते हैं या अपने जो पुराने टीचर्स हैं गुरु जी जिनसे हम चर्चाएं करते हैं मिलते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ बनाई है जो अब मेन बात है वो है असफल विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी मेन बात है वो है असफल विद्यार्थियों के लिए कि अब वो क्या करें तो साथियों हम आपको एक ही बात बताएंगे देखो राजस्थान गवर्नमेंट में तो अभी मैं नहीं कह सकता कि भर्ती कब आएगी या कब नहीं आएगी हो सकता है चुनाव खत्म होने से पहले कोई भर्ती हमें देखने को मिल जाए लेकिन अब आपके सामने एक बड़ी भर्ती निकल के आ रही है असफल विद्यार्थियों आपको मैं फिर कहता हूं निराशा के बादल आपके छट जाएंगे आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना निराशा के बादल आपके छट जाएंगे ई एकलव्य मॉडल
जिसमें राजस्थान की अलग से वैकेंसी आएंगी और जितने भी राजस्थान के स्कूल है उसके लिए सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही उसमें फॉर्म डाल सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आप देखो कितनी बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है राजस्थान के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दूसरी बड़ी बात क्या है जब रेट के लेवल टू का जब तक इनका ज्वाइनिंग होगा हो सकता है तब तक आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाए तो बड़ी बात यह है कि जब तक इनकी ज्वाइनिंग होगी तो आप अभी रोना नहीं है आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है इनकी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आपकी भी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होने के पूरे पूरे चांसेस है इसलिए साथियों अगला मेरा वीडियो आएगा वो ई के ऊपर ही आएगा कि उसकी वैकेंसी कितनी है उसकी सैलरी कितनी है कब तक एग्जाम होने के चांसेस है पूरा पूरा वीडियो मैं ई के ऊपर ही बनाऊंगा इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें फिर कह रहा हूं रेट लेवल टू जब तक इसकी ज्वाइनिंग होगी तब तक आपकी भी ज्वाइनिंग के आसार बन रहे हैं इसलिए असफल विद्यार्थियों बिल्कुल निराश मत हो अपने कमरे के अंदर बैठ के जरूर तैयारी करो और दूसरी बात है डी ट्रिपल एस बी इसकी भी वैकेंसी आने वाली है पी आर टी टीजीटी पीजीटी सबकी वैकेंसी आने वाली है तो तैयार रहिए क्या आपके लिए आशाएं हैं और इन आशाओं को खोना नहीं है ठीक है साथियों तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि एमआरएस और डीएसएसबी फिर कहता हूं साथियों निराश मत हो रेट लेवल टू की जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक आपकी भी ज्वाइनिंग के आसार बन जाएंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ढील नहीं करती बहुत फटाफट काम करवाती है और घपला होने का चांसेस कम है यानी जो बेमानी है घपला है रिश्वत है भ्रष्टाचार है कम देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा लेकिन कम देखने को मिलेगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि इस बार केंद्रीय विद्यालय में जो घपला हुआ था उसके बाद से काफी शिकंजा कस लिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है इसमें घपला कम होने का चांसेस है तो पक्का तैयारी करो हंड्रेड सिलेक्शन होगा अब अगली बात करते हैं कि एनवीएस केवीएस देंगी जनरल वालों को खुशियां कि एनवीएस है केवीएस है नवोदय विद्यालय समिति केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो जनरल कैटेगरी को खुशियां देंगी क्यों क्योंकि आपको बता दूंगे आधे से ज्यादा हरियाणा तो करता ही राजस्थान की तैयारी है उसके अलावा यूपी है दिल्ली है उन्होंने भी रीट का फॉर्म भरा था लेकिन उनमें से अधिकांश विद्यार्थी जो जो सिलेक्शन हुए हैं उनका नवोदय में और केंद्रीय विद्यालयों में सिलेक्शन हुआ है ठीक है तो यूपी बिहार वाले राजस्थान में आके क्यों नौकरी करेंगे वो सिंपल सी बात है अगर उनका नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में हुआ तो वो सिंपल सी बात है अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसी को वो करेंगे तो इसलिए जनरल जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है उसमें खतरनाक तरीके से आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है तो जनरल कैटेगरी के जो भी मेरे भाई हैं आशा जरूर रखें साथ में ई एम आर एस और डीएसएसबी की तैयारी करते रहें और वेटिंग में भी आपका पूरा पूरा चांसेस है कि सिलेक्शन रहेगा और उसके बाद में हम बात करते हैं साथियों तीसरी सबसे बड़ी बात है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए वेटिंग में करेंगी फायदा और ये सिंपल सी बात है सबको पता है कि अगर आरपीसी अपना रिजल्ट टाइम पे दे देती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे करवा देती है तो सिंपल सी बात है कि जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो बहुत खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा भाइयों के घर में दिवाली पे इस बार खुशियां आएंगी ही आएंगी ठीक है तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए और सभी घरों में खुशी आए और जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है मैंने पहले वगैरह एक वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने इसके ऊपर बात की है इसमें एक बार फिर से मैं बात करता हूं एक व्यक्ति एक पोस्ट अभियान साथियों कुछ साल पहले एक दो साल पहले जब यूपी के अंदर वैकेंसी आई थी बहुत बम्पर वैकेंसी आई थी एल टी टीजी पीजीटी कुछ ऐसी वैकेंसी आई थी तो वहां के जो नौजवान थे उन्होंने एक अभियान चलाया था एक पोस्ट एक व्यक्ति एक पोस्ट अभियान यानी अगर आप सेकंड ग्रेड हो और आपका दूसरी किसी मतलब सेकंड ग्रेड इक्वल जॉब में होता है तो आप एक ही जॉब करो वरना किसी और व्यक्ति की पोस्ट खराब मत करो अगर आपका फर्स्ट ग्रेड में हुआ चलो आप उसको डिजर्व करते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन कर लो ताकि वो पोस्ट आप डिजर्व करते हो भाई हायर पोस्ट है तो ज्वाइन कर सकते हो पर सेम पोस्ट के लिए आप उस पोस्ट दूसरी पोस्ट को खराब मत करो जैसे रीट लेवल वन में किसी का होगा किसी का रीट लेवल टू में होगा और किसी किसी का दोनों में भी होगा तो पहले रीट लेवल वन ज्वाइन करेगा फिर दो महीने के बाद में रीट लेवल टू ज्वाइन करेगा फिर उसका सेकंड ग्रेड में हो रहा हो तो फिर वो सेकंड ग्रेड में ज्वाइन करेगा तो इसलिए साथियों कह रहा हूं कि कोशिश ये करना है कि कम से कम सीट खराब हो अगर आपका दो में सिलेक्शन हो तो आपको जो सुटेबल हो जो आपके लिए अच्छी हो उसी को आप ज्वाइन करना है ताकि और जो भाई है उनके घर में भी दिवाली आ सके एक बात और मैं कहना चाहूंगा बहुत से भाई है जिनका नवोदय में सिलेक्शन हो गया राजस्थान के ही है और वो जब तक उनका फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती उसके लिए वो दो महीने तीन महीने नौ दिन में वो ज्वाइन करेंगे फिर छोड़ देंगे तो इससे अच्छा है कि अगर आप ज्वाइन करो तो परमानेंटली ज्वाइन करो अगर आपको नौ दिन छोड़नी है तो उससे अच्छा है कि आप नौ दिन में जाओ ही मत तो ये मतलब एक तरीका है कि आप एक पोस्ट को बचा सकते हो किसी के लिए ठीक है एक व्यक्ति एक पोस्ट अभियान को समर्थन देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों के घरों में खुशियां आ सके एक
तो एएमआरएस की तैयारी करनी शुरू कर दो इसके ऊपर मैं अगला वीडियो बना रहा हूं आप सभी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें पक्का वीडियो बनाऊंगा और ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आपके दिलों में आपके रग रंग में जोश बढ़ जाएगा आप पक्की तैयारी करोगे रीड लेवल टू की जो ज्वाइनिंग आएगी ना उसके साथ साथ आपकी भी ज्वाइनिंग बन जाएगी इनकी जितनी सैलरी होगी उससे दो गुना सैलरी आपकी एम में होगी इसलिए असफल बिल्कुल से घबराना नहीं है सफलता से तैयार रहना अपने इसके लिए किसके एमआरएस के लिए तैयार रहना जल्दी आप पीजीटी या टीजीटी बनोगे यानी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड बनने वाले हो ग्रेड तो थर्ड ग्रेड है तो तैयार रहो ये एमआरएस के लिए रोना बिल्कुल नहीं है घबराना बिल्कुल नहीं है निराश बिल्कुल नहीं होना है जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आशाओं की हम बात करेंगे निराशाओं की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि हमारा चैनल पॉजिटिव ने इसको लेकर ही चलता है ठीक है साथियों तो आज का वीडियो इतना ही और आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि कौन सी नई वैकेंसीज आ रही हैं और जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है मैं इसी चैनल के ऊपर डालूंगा थैंक यू साथियों धन्यवाद